我有事儿得先走了，等我忙完回来再帮你做吧明白装糊涂是不是？你怎么总是给我捣乱呢？你，你咆哮什么呀？咆哮，咆哮地呀！你把话说明白了。还用我说明白吗？这不明摆着呢吗？啊！我千小姐，我从来没见过从上到下这么讨厌的人。我告诉你啊，别因为你有个女人身体难，那些我就不敢打你。羡慕吧，是不是特别恨你自己有一颗女人心，却没有女人的身体？我打你是为了让你冷静，别痴情妄想了你。好，我冷静下来。好，我冷静，我冷静。你把话跟我说清楚，到底怎么回事？是不是你从方圆那把票偷走的？不是，是又怎么样？还说你不是故意的，我怎么知道票是你给他的呀？他今天给我的时候就一张票，又不说实话。我回去以后发现又是两张票，我以为是给你之后你又给回他了，我怎么知道啊？那票怎么又到你这儿了呢？啊？两个女生去看戏，有什么神神秘秘的呀？他又不在宿舍，我拿来就借。借什么？借什么？借什么？干嘛跟你解释？编，编，编，你个骗子！你编，继续编，继续编，就，你才骗子呢！我约了张一鸣了，怎么了？你拿我的票跟张一鸣去看戏，你太会接话献佛了！不是，哎哎，不是，不是，你跟一鸣怎么回事？跟你有什么关系？好，你不说你跟张一鸣能打电话呀？打电话。装哎，装哎，继续装，使劲儿装啊！别打了，你根本就没约张一鸣，他怎么可能会来呢？他是你朋友，我怎么知道？他是你男朋友，我凭什么知道啊？他不是我男朋友，他不是你男朋友，你你你约他干什么？方圆。你的话剧票在我那儿呢，约你约了左右，你怎么不跟我说一声呢？啊？本来我就不想去嘛，又怕伤他自尊。哎，可是你想去，你怎么不跟我打声招呼呀？我怎么知道你去哪儿了？算了，算我手欠，你自己跟左右解释吧。哎哎，别别别别别，别把电话给他。那个，你俩去了正好嘛，你俩一起看。我怎么看呢？我们俩都打起来了。不会吧，那么严重啊？你可千万别说我在跟你通电话、啊，不行，他现在误会咱们俩，说咱俩联合起来骗他。哎，你，方圆，你干什么呀？我等半天了，都开场二十多分钟了，你都不来，你你不来，你给我打个电话呀？不是，左右，你听我解释，本来我是可以去的，然后出了点事情。啊？不是
，你是说，这是钱小小自己把票拿走的？哎呀，不就是两张话剧票吗？回头我请你看好不好？不好，干戏是小，态度是大。你什么意思？你求解释！左右，赴不赴约是我的权利，你凭什么跟我大吼？我没跟你大喊大叫呢。喂，方圆，喂喂喂，方圆，喂，完了，挂了，完了。我没跟他大喊大叫啊！完了完了，彻底完了！真的？彻底完了吧？不是我的责任啊！还说不是你责任，大姐。那现在怎么着啊？你等张一鸣吧，还能怎么样？我道歉去呗，我。哎哎，别过来了！你还想当钉子炮啊？演出已经开始了，我不想看了，我回家不行啊。活该！什么意思？你不是回家吗？你以为我愿意跟着你啊？我姐跟我姐夫离婚了，我回去少不了我妈盘问我，躲还躲不及呢。我求求你了，行不行？哪儿凉快在那儿待一晚上，行不行？我和方圆的戏里，你总抢什么镜头啊？你又不是女主角。你以为你是男主角呀、啊？偶像剧里多的是单恋一枝花的屌丝青年，别总以为自己是高富帅。行，我不上去，你把他叫下来行不行？我不回去，我去看我姐夫不行吗？算你童心未泯。告诉你啊，今晚的事我就不找你算账了。不就是两张话剧票吗？至于那么小气？大不了我请你吃龙虾，还你人情。是你请的龙虾，我怕我噎着。谢谢。就这么空手上去啊？你要是刑事问罪呢，就这样上去；要是泡妞呢，人家喜欢香水百合来了，来了。你怎么来了？哎呦，看你跟我姐干的好事儿。又怎么了？你说你跟我姐离婚，干嘛老扯上我呀？妈都快把我烦死了。妈去找你了。哎，我有什么办法？妈躲在咱们门口，我也没法解释啊。就帮帮妈妈啊。医院的事情我可以帮你，这家里的事，哎。你烦我也烦，你说家里边、医院，我哪件事情顺心？行了，我今天到宿舍的第一天，你就让我清静清静，行不行？清静清静可以呀、啊。哎，不过你搬到宿舍也是一件好事儿。嗯，我可以盯着你。
好袁老师，我错了，你原谅我吧。你要是对我有什么要求，我立马把天字格发泄一万遍。花留下，人可以走了。哎哎哎，别别别别呀、啊！传说中护花使者可是会得到一个向满足的小粉的。什么呀，臭美吗你？什么东西这么香啊？什么这么香啊？难不成你的香水是排骨味的？鼻子还挺尖的呢，这香水给你，你敢用吗？敢。必须敢用啊！哎，谁叫我惹你生气了呢？别说喷香水了，就是喷风油精我都敢。傻瓶啊，喝什么？只要是你给的，就算是毒药我都敢喝。喝豆奶吧。谢谢。左样，今天晚上是我做的不对。嗯。本来我应该去及时赴约的，但是有事儿给耽误了，我在这儿诚心实意的给你道歉。别别别，千万别道歉。其实，你有心来我就已经很高兴了，真的。都怪那钱小小。你跟小小啊，就应该凑合一下，把戏看完了回来再讲给我听。我跟钱小小去看戏，如坐针毡，您饶了我吧。可是，你还是准备再伤害我一次，是吗？情况不一样啊！停，先让我排除那些狗血剧情。你我身体健康，经济收入稳定，未来前景一片大好，至今父母都没有反对，而且咱们俩没有门第之差。好了，左右，我知道你是故意不严肃，在这里挑气氛。不过这样也挺好的，省得咱们俩都尴尬。我知道是为什么。你知道了？小小的告诉我了。盯着我。不许你乱来。什么乱七八糟？算你有良心。什么？你要帮我打扫卫生？一日夫妻百日恩，就算他们俩今天离婚了，明天也有可能复合，是不是？再说董思贤那性格，他也不可能离。好了，这是我自己的事情，你就不用操心了。
。哎，不管怎么样，方圆同学，我还是觉得咱们俩是有可能的。哎，更何况这陷阱我已经跳下去了啊！你要是不救我的话，我可真就没救了。左右。其实你根本就不必要这样，咱们俩做朋友、做同事不是挺好的吗？哎呀，真希望得到更多呢。你有没有想过，你今天站在这里，之所以还这么理性的跟我讲这番话，那在你的心里，我可能未必那么重要。哎呀，别说了，说的人都快哭了，最起码给我留点面子。好吧，我不说了。今天，总体来说，对我来说是一个不错的结局。如果你还要那么继续的执拗喜欢我的话，我也没有办法。咱们先把这束漂亮的花插起来吧，很棒，摆那儿呢。真的打算去坚持不可能完成的事儿？这个世界上啊，没有什么事情是绝对的不可能。对，没有什么事情是绝对不可能的，所以我必须坚持下去。我煲了生米排骨汤，你要不要喝一碗？这汤。不是给我包的吧？是给对面那位兄弟。是、啊，我们俩没有吃晚饭。是因为他没有赴约吧？知道这么多，你心里真的会好受吗？别人的汤我喝不下去，消化不了。先走了。我送你。不用了。去煲汤吧。最后一次，赴汤蹈火，在所不辞。那你就留下来喝一碗汤，我们一起去对过。快点儿，我饿得不行了。好了好了好了，弄好吧。哎呀，把你饿坏了。想吃什么？我请你。到楼下再说吧。嗯，行。拿着包吗？你请客，我还拿。约人了？没有啊。我们带了汤过来，你们可算有口福了。这么巧，左右，来，请进。那个方圆，来，我帮你拿碗。哄好吧。别问。来，放掉，左右。那个方圆，谢谢你。不客气。来，左右坐。啊，小贾，坐。不坐了，你喝吧。哎，别走啊！
左右，这汤专门给你熬了，你怎么着得喝一口啊？是啊，左右你还在赌气？哪能啊，过去的事就过去了，我没那么小心眼。要不就得了，刚来就走啊，坐。到我这边坐，来。是你的。说出去吃饭吧，那现在咱们借着方圆这汤，咱们热闹热闹呗。方圆，我跟你同居这么久了，还没有过这个口福呢。谁让你不提要求呢？喏，你提要求了，我就不能？就不能？我主动道歉，等你们回来。情理之中，意料之外。这世界变化快呀，我有点接受不了。喝你的。你也比我好不到哪儿去。喏，慢点，烫。啊，没事，谢谢。呃，我们是沾了左右的光啊。我有事儿，你们先喝，我就走了。哎，别呀，来都来了，你先把汤喝完。左右。你们俩发展怎么样啊？你不是在一直撮合我们吗？怎么？看你这表情，还有点不乐意。我说左右，保密工作做的不错呀。我的私事没有必要向你汇报吧？是没有必要。我现在自己的事情也是忙得焦头烂额的。哎，工作的事别带到家里面。我们还说着过几天去看看老师呢。行，提前跟我说一声，我要躲着。别那么小气嘛。我不是小气，我是不想生气。老尤，在方圆面前还是要有风度的。你就少说两句吧，啊。有些事情啊，根本就不是表面上看起来的那个样子。你说你们俩都这么大的人了，怎么还说话跟小孩似的？哎，不对呀、啊，今天最高兴的人应该是你呀、啊，怎么变成最不高兴的人是你了？还有你，道歉了还不两人到楼下去浪漫浪漫，跑对门干嘛来？哦。你今天下午跟左右有约会啊？那你到我这儿打扫卫生干什么呀？方圆，姐妹一场，有些事儿我没想到啊，根本就不是你想的那样。
他是故意的，你没看出来？就是因为我在这儿呢，他才是故意的呢。哦，不错，表现很好，我放心了。你放心吧，我现在这心里哪放得下那么多人和事儿啊？这还差不多。哎，倒是左右，哎，你看他现在的状态，你回头有机会跟他谈谈，别影响工作啊。他呀。我是劝不了了，和他吗？左右，左右，你回去吧。左右，谢谢你。别客气。终于知道你心里想要知道的了。最后一次，你说呢？这是我最后一次帮你。我知道，我刚才做的是有点不好。可是如果你爱上一个人的时候，你也会急于知道他如何对你，不是吗？可是我不会伤害别人的自尊。你以为你刚才对我故作亲热，他们看不出来吗？我是不应该怪你配合的不好。你选错人了，左右。你不是说喜欢我吗？难道连这些事情都不愿意为我去做吗？大姐，不带这么玩人的，拿这种事情来试探我，千万别跟我说你刚才对我是真心的。对不起。缘分相遇，不分时间或地。老袁，谢谢你。如果没有刚才那一幕，也许我对你还不会死心。不过现在，我这心啊，就像一个速冻饺子似的，摔在地上碎了，都能当珍珠粉敷面膜了。哼！那这珍珠粉还能给我吗？心里装了太多东西，我数不过来。不过我可以告诉你，你我点错菜，菜名不错，可是货不对。男朋友了，是啊，怎么了？你就别演了，排练都没排练好，你以为大家都看不出来啊？那又怎么了？我想知道苏贤是怎么想的。别叫那么亲密啊，那可是我姐夫。嗯、他已经不是了。就算他不是，那他也是我哥吧？你什么意思？啊？
你是想让我请你帮我去说媒吗？你会吗？我说了也没有用啊。他跟我说他心里面没有你，我就差录音录给你了。钱小小，你别太过分了，他又不是你的男人，你凭什么来干涉我们俩？我没干涉你，我只是转达你而已。我感觉得到，思贤心里面有我。你们这些陷入爱情的人吧，就容易自我催眠，一点点蛛丝马迹就以为是爱情，其实你们把什么都当做爱情。我跟你说，我姐夫不可能跟我姐彻底分开的。你没看他桌子上他们俩那张合影吗？今天晚上怪我，啊，要不是我手欠拿那两张演出票，也不会发生这些事情。啊，我跟你道歉，这个票还给你。过期了。左右这个人吧，不错。你看他刚才都陪你演戏演到那份儿上了，你还不知足？我是观音姐姐，你就收了这个妖精吧。他不会再回来了。吵架啦？没事儿。你听我的，我了解他，明天一早他肯定就后悔。你那么了解他，你怎么不去跟他好？你别转移话题啊！我说的是你，钱小小，你该不会还想再买两张话剧票来撮合我们俩吧？这有此意啊！死了这条心吧！亏我们俩还住在一个屋檐下，我天天管你叫姐姐。在我这么重大的人生大事上，你一点都不支持我，你反而还百般的阻挠我。我要的并不多，我只不过就是想要一个我自己很心爱的男人，我不想庸庸碌碌的过这一辈子，你懂吗？你算什么朋友？钱小小，今天很认真的告诉你，我要和你绝交。如果你不搬走的话，我搬走。不是因为我姐，我又何尝不想帮你呢？怎么着，秦总？昨晚一夜没睡好。别惹我，烦着。我跟方圆呢，昨天晚上也闹掰了，没看他一大早，去后勤部说要跟我换宿舍。我上哪儿看去？你真的打算教妹那个爱情小活？
你现在可真的把身体给搞好啊！你是咱们科的顶梁柱啊，身体别垮了。你都说我是顶梁柱了，我还能不冲在前面？嗯，进。主任，这是今天挂您号的单子，您看一下。这么多？是啊，现在好多人点名就要挂您的号呢，主任。现在咱医院就属您最火了，那是，嗨，火什么呀？行，安排下去吧，我一会儿准备一下。嗯，好。这么多呀？嗯，都是慕名而来的病人。哎呀，没办法呀，我不能辜负了院领导和患者对我的信任。哎，主任。您现在是主任了，何必事事亲力亲为呢？你应该啊，集中精力抓行政事务。我知道啊，你对左卫他们不放心，都太年轻了，这个资历也浅。是啊，他们现在还缺乏独当一面的能力。能力又不是天生的，那是后天培养的，管理者。也应该让手下人拥有这样的能力。我觉得，你现在的工作重心应该转移到怎么样管理好这个团队，如何驾驭好手下人上来。再说了，你总得给自己人一个替你、替你分担工作的机会啊。你说吧，应该怎么办？要不放号吧？一天放。放十个号，哎，谁先挂到号，谁先就诊嘛？你看怎么样？这样呢，你就有更多的时间跟精力去放到这管理工作上去了。放号，嗯，可以啊，那就试运行一下吧。行啊，那那我一会儿先走了。好。树上了，我撞你身上了，这怎么了？这是，我该问的别问啊。我找你有正事儿，找我你能有什么正事儿？不就是你想进外科吗？我都没时间复习，我进什么外科？哦，你跟方月有进展了是吗？计划有变，原计划终止，怎么了？你跟钱小小的事儿就就此了结吧啊！昨天晚上我彻底跟方月摊牌了，真假的？可我这心里总还是有点痒，对不对？别提了，太伤自尊了。哎，我跟你说，这个我告诉你，女人都这样，先把你搞得一败涂地，到时候她帮你收拾，你就赢了。行行行，别说这些了啊。哥们儿，谢谢你的好意，你跟钱小小从此以后不会再受折磨了。哼，告诉你啊，我是用情太深，走不出来了。你没事吧？你跟我开玩笑吧？不，你疯了吧？孙岩怎么办？你也知道，我跟孙岩处了好多年了。但是他呢，现在对我要求越来越高，管得越来越严，我压力是越来越大。开心，但不轻松；友情，但不快乐。而且你知道我这我这一身的江湖技法，我没处施展，我难受。打住啊！我郑重宣告，嗯，围城打研的计划终止。今后你跟钱小小跟我一毛钱关系没有。给站住！我跟你说。事情由你开始，就得由你结束，啊，没那么轻松。我当初我就不该找你，真的，有招小心，没招死。哎
刚给你买的咖啡。出去。对不起，我昨晚没陪你看戏。出去。我想给你打电话，但是我真的没有办法给你打电话。出去，你听不懂吗？最后一句，好吗？我出事了，出车祸了，我的车跟别人车撞一块了。你看，我脑袋。没事吧